മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള താക്കീതാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഗവർണറെ തിരികെ വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമേയം രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പാണെന്നും മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയ്ക്ക് ശേഷം മന്ത്രി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ജനകീയ മുന്നേറ്റം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ കണ്ണൂരിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം എന്നുള്ളതല്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൂടുകയാണ് ബസ്സിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ബസ്സാടെ നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രവാസികൾ ഇവിടെ വരികയാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കച്ചവടക്കാർ വ്യവസായികൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു വ്യവസായികൾ സാധാരണ ഒരു സൺഡേ അവധി കിട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവരിന്ന് വിശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു കച്ചവടക്കാർ സാധാരണ ഞായറാഴ്ച കച്ചവടക്കാർ റെസ്റ്റ് ഡേയാണ് അവരതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന് നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതാരെങ്കിലും പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു അതിൽ ഞാനും പങ്കാളികളാവുകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതെൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓടിച്ചാടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം അതായത് ഗവർണർക്കെതിരെ ഒരു ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രത്തിലേക്ക് യു ഡി എഫ് പോകുന്നു ഇതിനിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ കുതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയവും കൊണ്ടുപോയ അവരെല്ലാം തകരും നശിക്കും കോൺഗ്രസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല നിലപാടുകളും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിനെയും സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനല്ല കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാട് ഇടയാക്കുക ഈ സമരത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല നിരവധി പേർ മാത്രമേതലക്ഷിമാർ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലും ഒക്കെ അണിതിരന്നിട്ടുള്ള പലരുമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ വലിയൊരു ഭാഗം അന്നങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് അവർക്ക് ഇതാണ് ശരി ഈ നിലപാടിനോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിലെ തെറ്റ് അവർ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർത്തും ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ ശക്തികളാണ് എല്ലാവരുടെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കരുത്ത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് അവർ നിർവഹിക്കും പാർലമെന്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കുറവ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ജനത അനുഭവപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാരുണ്ട് അവിടെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് ഇടതു മുന്നോട് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അവർ കോൺഗ്രസിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളിലും അവർ ധരിച്ചു ഒരു നിലപാട് വോട്ട് ചെയ്തു അതവരുടെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ചിന്തയുടെ ഭാഗം പക്ഷേ വസ്തുതകൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചെയ്തവർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ നല്ല മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഏതായാലും വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി നിരവധി പേർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞത്